Hello everyone, I am back again with an interesting video on Pythagoras theorem. Pythagoras theorem is a such concept that we are school time pe बहुत कम स्टेज से पढ़ते आ रहे हैं एंड वी नो दैट पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बट क्या कभी हमने किसी से क्वेश्चन किया कि ऐसा क्यों होता है बहुत अर्ली स्टेज से हम यूज कर रहे हैं बट वी नेवर क्वेश्चन दिस थ्योरम क्यों नहीं थ्योरम को क्वेश्चन करते क्योंकि हमें लगता है हमें जो पढ़ाया जा रहा है वो ठीक है ठीक है बट लेट अस अंडरस्टैंड मैं आपको आज एक बहुत ही सिंपल फॉर्म में पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ समझाने जा रहा हूं तो लेट अस सी हाउ वी गेट पाइथागोरस थ्योरम मैंने आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया है जिसका परपेंडिकुलर है ए बेस है बी और हाइपोटनियस है सी एंड आई नो दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होती है पाइथागोरस थ्योरम अब देखते हैं कि प्रूफ कहां से निकल के आया है उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताने जा रहा हूं ऑल दो वो भी हमें पता होता है लेकिन फिर भी अगर मैं किन्हीं दो नंबर्स का स्क्वायर करता हूं यानी कि ए प्लस बी का स्क्वायर करता हूं तो मैथमेटिकल आइडेंटिटी कैसी है इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ये हम सब जानते हैं कि अगर ए प्लस बी को ए प्लस बी से ही मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी मिलता है लेकिन देखिए मैं आपको इसको बहुत इंटरेस्टिंग वे में ज्योमेट्रिकल फॉर्मेट में समझाता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है एक स्क्वायर लिया है मैंने जिसका साइड है ए प्लस बी आपको नजर आ रहा होगा साइड है ए प्लस बी यानी कि सारी साइड ए प्लस बी है बिकॉज स्क्वायर है अगर मैं इस स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करता हूं अगर मैं स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करता हूं तो आई नो दैट एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया होता है स्क्वायर का साइड स्क्वायर के बराबर यानी उसकी जो भी साइड है उसका स्क्वायर और साइड है हमारी ए प्लस बी यानी कि ए प्लस बी का स्क्वायर इस स्क्वायर के एरिया के इक्वल होगा लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि इस स्क्वायर को मैंने फोर सेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है ले लेते हैं इसे फर्स्ट सेगमेंट सेकेंड सेगमेंट थर्ड सेगमेंट एंड फोर्थ सेगमेंट चार सेगमेंट्स हैं और अगर आप थोड़ा ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो हमारा जो पहला और फोर्थ सेगमेंट है द फर्स्ट एंड द फोर्थ सेगमेंट आर स्मॉल स्क्वायर कैसे इसका साइड ए है इसका भी साइड ए है तो ये एक स्क्वायर है सिमिलरली यहां पर इसका एक साइड बी है दूसरा बी है और बाकी दोनों में बी है और थर्ड और सेकेंड सेगमेंट ये दोनों रेक्टेंगल हैं क्योंकि लेंथ अलग है ब्रेथ अलग है ओवर हेयर लेंथ अलग है ब्रेथ अलग है यानी कि मेरे इस स्क्वायर का एरिया दो छोटे स्क्वायर्स के एरिया के इक्वल प्लस दो रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल होना चाहिए चलिए देखते हैं इसका मतलब ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये है ए इंटू बी और वो भी है ए इंटू बी ए इंटू बी प्लस ए इंटू बी दैट गिव्स मी टू ए इंटू बी और आप देख रहे हैं ये क्या निकल के आया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकल के आया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी है इंटरेस्टिंग यानी कि जिस आइडेंटिटी को हम सिंपल मल्टीप्लीकेशन की हेल्प से लिखा करते थे मैंने आपको उसे एक सिंपल डायग्राम की हेल्प से समझाया है चलिए हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है हमारा ऑब्जेक्टिव तो था कि पाइथागोरस थ्योरम जो कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके सामने बोर्ड पे लिखा है वो कहां से निकल के आया है मैं उसके लिए एक डायग्राम और बनाता हूं जिसको मैं एक स्क्वायर फॉर्मेट में लेता हूं ठीक है हमने एक डायग्राम बनाया स्क्वायर अब यहां पर मैं कुछ लेबलिंग करता हूं दिस इज ए एंड दिस इज बी अगेन मैंने एक साइड लिया है ए प्लस बी यहां पर इसको बी ले लिया इसको ए ले लिया मैं अपनी मर्जी से डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं लेकिन ये याद रहे ये स्क्वायर है जिसकी चारों साइड इक्वल होनी चाहिए तो ये ए है ये बी है ये बी और ये ए है सिमिलरली यहां पर बी ले लिया और ये ए ले लिया और यहां पर भी हमने इसे बी लेके और यहां पर ए ले लिया है अब मैं इन पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूं तो मुझे एक इंटरनल स्क्वायर मिलेगा और वो स्क्वायर होगा राइट एंगल एट वेरियस प्लेसेस ऑब्वियसली बात है स्क्वायर है तो यहां पर अंदर वाले जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री पे होंगे एंड दिस साइड आई अज्यूम एट सी तो आप देख रहे हैं मैंने यहां पर इंटरनली फोर ट्राइंगल एंड अ स्क्वायर इज फॉर्म आप देखिए अब हम प्रूव करने के बहुत नजदीक हैं हमने यहां पर चार ट्राइंगल्स लिए हैं और एक स्क्वायर लिया है तो देखते हैं 
इस पूरे स्क्वायर का एरिया अब मैं कैसे लिख सकता हूं जो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होना है क्योंकि इसकी भी साइड क्या है a प्लस बी तो इस पूरे स्क्वायर का एरिया होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर लेकिन ये एरिया किसके इक्वल होगा ये फर्स्ट सेकंड, थर्ड और फोर्थ ट्राइंगल के एरिया प्लस ये इंटरनल स्क्वायर के एरिया के तो चार ट्राइंगल्स का एरिया ट्राइंगल का एरिया हम जानते हैं हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट यानी कि क्योंकि फोर ट्राइंगल्स हैं और ईच ट्राइंगल हैज हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस और हाइट ए और बी हैं सभी ट्राइंगल्स के जो डायमेंशन हैं वो ए और बी हैं इसीलिए फोर मल्टीप्लाई बाय हाफ मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी एंड द इनर स्क्वायर इज ऑफ द डायमेंशन सी देर फोर इट इज इक्वल टू सी स्क्वायर तो मुझे जो एरिया मिलना है वो मिलना है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए बी प्लस सी स्क्वायर लेकिन हम जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी तो मैं एल एच एस में लिखता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इज इक्वल टू टू ए बी प्लस सी स्क्वायर टू ए बी से टू ए बी कैंसिल एंड आई एम गेटिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर विच इज नथिंग बट दी ट्राइंगल हेयर एंड C is the hypotenuse, A and B are the other two dimensions of the triangle. So, यहाँ से हमें Pythagoras का proof नजर आ गया है, which is A square plus B square is equal to C square. ध्यान रहे, हम Pythagoras का proof और भी कुछ तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन एक school going kid के लिए, एक कम class, कम standard में जो student पढ़ता है, उसके लिए मैंने सिर्फ Pythagoras theorem को proof किया है, geometrical figures की help से. A plus B का होल स्क्वायर हमने यूज किया और उसका भी मैंने एक इंटरेस्टिंग डेरिवेशन आपको बताया है तो इस तरीके से हम लिखते हैं हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ध्यान रहे परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंजेबल एलिमेंट है क्योंकि दोनों ही इक्वल टू के एक तरफ आते हैं तो दिस इज द प्रूफ फॉर पाइथेग्रस थियोरम ऐसे बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो हम मैथमेटिक्स के इन वीडियोज में डिस्कस करेंगे आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा डू सब्सक्राइब अवर चैनल and click on the bell icon thank you all